ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പഠിച്ചു തുടങ്ങണേ പഠിച്ചു തുടങ്ങണേ ആനുവൽ എക്സാം എടുക്കാറായി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട കറക്റ്റ് ടൈം ഇതുവരെയും പഠിക്കാത്തവർ ഇന്ന് മുതൽ പഠിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക കേട്ടോ എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്നിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി വല്ലവരും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നോക്കി അങ്ങനെ അതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ പഠിച്ചത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് വൈറൽ ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിസീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതാണ് പാത്തോജൻ വൈറസ് ആണോ ഫംഗസ് ആണോ ബാക്ടീരിയ ആണോ എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ഇനി അവനെന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് പഠിച്ചപ്പോൾ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസസും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പേരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം അതേപോലെ എയ്ഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് പറഞ്ഞ കോളറ ടൈഫോയിഡ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ട്യൂബർ ക്ലോസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ വൈറൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ നിപ്പ വൈറസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പം എന്തായാലും കൊറോണ വൈറസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുന്നിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെ എയ്ഡ്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കു ഫീവർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വൈറൽ ഡിസീസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫംഗൽ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഫംഗസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഫംഗെ ആർ ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് സ ഫംഗെ ആർ പാത്തോജനിക് ദ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫംഗെ കോസ് ഡിസീസസ് അതായത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എന്തുണ്ട് ഫംഗസ് ഉണ്ട് ഈ ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൂപ്പലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ അതെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് നമ്മൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടത് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ആണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചൊരു സാധനമാണ് അത് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഫംഗസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചിലത് എന്താണ് പാത്തോജനിക് ആണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനെയല്ലേ രോഗകാരികളാണ് അതാണല്ലോ പാത്തോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിംഗ് വേമും അറ്റ്ലസ് ഫൂട്ടും ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റയടിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ റിംഗ് വേം അറ്റ്ലസ് ഫൂട്ട് കേട്ടോ റിംഗ് വേം അറ്റ്ലസ് ഫൂട്ട് വട്ടച്ചൊറി എന്നാണ് റിംഗ് വേമിൻ്റെ മലയാളം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഡാൻട്രഫിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ ഡാൻട്രഫ് താരൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും അതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേൻ ഡെഡ് സെൽസ് ഫോളോ ഓഫ് സ്കിൻ സെൽസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റീജനറേറ്റഡ് അതായത് ഡെഡ് സെൽസ് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അറ്റ് ടൈംസ് ദ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഫോളോയിങ് ഓഫ് ആൻഡ് ബിക്കം സ്കെയിൽസ് അതായത് ഇത് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തെങ്കിലും ശൽക്കങ്ങളായിട്ട് അതായത് സ്കെയിൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഡാൻട്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഫംഗസ് കാരണം അതായത് ഈ സമയത്ത് ചില ഫംഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻ അണുബാധയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡാൻട്രഫ് കാരണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും വൈറ്റ് ഡസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ ഹെയർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ എന്തായാലും അതിനകത്ത് ബോയ്സ് കേട്ടോ അവന്മാരുടെ അവന്മാരുടെ തലയിൽ ഫുള്ള് ആരുടെയോ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻഡ്ര
അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുടിയൊക്കെ അനക്കി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കല്ലേ അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫംഗൽ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ചാണ് ആരൊക്കെ രണ്ടു പേര് റിങ് വാമും അറ്റ്ലസ് ഫൂഡ് റിങ് വാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടച്ചൊറി റിങ് വാം ഈസ് എ സ്കിൻ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ സെർട്ടൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗി ദ ഡിസീസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആസ് റൗണ്ട് റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ സ്കിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിങ് വാമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് റൗണ്ട് കളറിൽ റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ തൊലിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് വട്ടത്തിൽ ഒരു ചുവപ്പ് തിണർപ്പായിട്ടെന്ന അതാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ചി റിങ് വാമിൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രം കണ്ട സ്കിന്നിൽ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് കളർ ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലെ കാണും ദിസ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ്സ് ത്രൂ കോൺടാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പകരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ള പി എച്ച് സിയിൽ അതായത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പഞ്ചായത്ത് ആശുപത്രി അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് പറയും അവിടെയൊക്കെ പോവാൻ ഡോക്ടറെ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഓയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും കേട്ടോ കൈയിലോ കാലയിലോ ഒക്കെ കാണും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺടാക്റ്റിലൊക്കെ വരുന്നതാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് മാറിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷനും ചൊറിച്ചിലും അതായത് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ മാറിയാലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളും കൂടി ആ ഒരു ഓയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ റിങ് വാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിങ് വാം മാനിഫെസ്റ്റ് ആസ് റൗണ്ട് റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ സ്കിൻ ദിസ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ്സ് ത്രൂ കോൺടാക്ട് അടുത്തത് അറ്റ്ലസ് ഫൂഡിനെ കുറിച്ചാണ് അറ്റ്ലസ് ഫൂഡ് ഈസ് എ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് മാനിഫെസ്റ്റ് ഓൺ ദ സോൾ ഓഫ് ദി ഫൂഡ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോസ് ടോസ് അതായത് നമ്മുടെ കാൽവിരലുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാദങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അറ്റ്ലസ് ഫൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സിംറ്റംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് റെഡിഷ് സ്കെയിലി റാഷസ് ദാറ്റ് കോസ് ഇച്ചിങ് ഇസ് ദ മേജർ സിംറ്റം നമ്മൾ ഡാൻഡ്രഫ് ഇടുന്ന ഒരു ചോർച്ചിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ അറ്റ്ലസ് ഫുഡിന് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും പാത്തോജൻസ് എൻ്റെ ത്രൂ ദി ടോസ് വെൻ ദേ കം ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ കണ്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ നമ്മുടെ കാലുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മുറിവോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലിന ജ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോ മലിന ജലം അല്ലെങ്കിൽ മലിനമായിട്ടുള്ള മണ്ണുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റ് കാരണം കാൽവിരകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കണ്ടോ അറ്റ്ലസ് ഫോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മിക്കപ്പോഴും ഒരാളുടെ ഒരു ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് അതങ്ങ് മാറും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്കിന്നിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഹൈജീനിക് ആയിട്ടിരിക്കുക അതായത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അളിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം കേട്ടോ മാക്സിമം എന്നല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പോവാം കേട്ടോ അഥവാ അബദ്ധത്തിൽ ആരെങ്കിലും കയ്യിലോ കാലിലൊക്കെ പിടിച്ചൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഓയിൽമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗലിൻ ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് റിങ് വാം അറ്റ്ലസ് സ്പോട്ട് അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മക്കളെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫംഗൽ ഡിസീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് റിങ് വാം അറ്റ്ലസ് സ്പോട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ റിങ് വാം അറ്റ്ലസ് സ്പോട്ട് മക്കളെ പറയടാ റിങ് വാം അറ്റ്ലസ് സ്പോട്ട് എന്താണ് ഫംഗസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ പ്രോട്ടസോവ പ്രോട്ടസോവ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്തോന്നാ ഈ പ്രോട്ടസോവ പ്രോട്ടസോവൻസ് ആ യോണി സെല്യുലാ
ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോട്ടസ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണ് ഉഴപ്പല്ലേ ഉഴപ്പല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേട്ടേ ഫംഗൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിങ് വേമും അറ്റ്ലസ് ഫോട്ടും അടുത്തത് പ്രോട്ടസോവ ഡിസീസസ് ആണ് ഏതാണ് മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തോജൻ്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയം ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹൈ ഫീവർ വിത്ത് ഷുവറിങ് ആൻഡ് പ്രൊഫ്യൂസ് സ്വെറ്റിംഗ് ആർ ദ മേജർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് മലേറിയ അതർ സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ഡയറിയ അനീമിയ എക്സ്ട്രാ കണ്ടോ ഇത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഒന്നുകിൽ വിറയലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പനി കാണും ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും വിയർക്കും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടൊപ്പം തന്നെ തലവേദന അതേപോലെ തന്നെ വോമിറ്റിംഗ് ഡയറിയ അനീമിയ അതായത് വയറിളക്കം വിളർച്ച ഇതൊക്കെ മലമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോട്ടസോവ കാരണമാണ് എന്ത് മലേറിയ ഉണ്ടാകുന്നത് മലേറിയയുടെ പാത്തോജൻ്റെ പേര് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെക്ടേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റ് ഈ മൊസ്കിറ്റോ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ക്യൂലെക്സ് ഉണ്ട് അനോഫിലസ് ഉണ്ട് ഇ ഡി സി ജിപ്റ്റി ഉണ്ട് ഡെങ്കി ഫീവറിന് കാരണം ഇ ഡി സി ജിപ്റ്റി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അനോഫിലസ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മലയാളം മലമ്പനിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ പല സമയത്തും കൊതുക് കുത്താറുണ്ട് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ പകൽ പകൽ സമയത്ത് കുത്താറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സന്ധ്യ സമയം മുതൽ രാത്രി വരെ കുത്താറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാതിരാത്രിക്കൊക്കെ അതായത് സന്ധ്യ സമയത്ത് നമ്മുടെ പെരയ്ക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് രാത്രി ഇരുന്ന് നമ്മളെ കുത്തും ഇത് ഇതെല്ലാം പല ടൈപ്പ് കൊതുകുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സന്ധ്യ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുറിക്കകത്തൊക്കെ കയറി വിത്തിയിലും കറ്റൻ്റ് അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെത്ത കവറിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ പാതിരാത്രിക്ക് കുത്തുന്ന ആരാന്ന് അറിയാം ക്യൂലെക്സ് ആണ് അതേസമയം ചില അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും സന്ധ്യ സമയം മുതൽ പാതിരാത്രി വരെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഓടി നടന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങ് കുത്തും അതാണെന്ന് എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ അതാണ് അനോഫിലസ് പകൽ സമയത്ത് നമ്മളെ കുത്തുന്നത് ഇഡീസ് കൊതുകളാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ കണ്ടാൽ അതായത് വെള്ളം എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമത്തിയടിച്ച് കളയുക അത് ചിരട്ടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പോട്ടിലോ ഒക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമഴ്ത്തി കളയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങ് തെള്ളും അതായത് ഓ ഇത് അത് നമ്മളങ്ങ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കാണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് രീതിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോഴേ ശ്രമിച്ചാൽ കുറേ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ദെൻ പ്രോട്ടസോവ ഡിസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ വേംസ് വിരകളും പാത്തോജനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫൈലേറിയാസസ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫൈലേറി വേംസ് ദാറ്റ് ആർ സ്പ്രെഡ് ബൈ ക്യൂലെക്സ് മോസ്കിറ്റോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പരക്ക അത് കയറി നിന്ന് ഇപ്പോൾ രാത്രി നമ്മളെ കുത്തുന്നവന്മാർ ക്യൂലെക്സ് മോസ്കിറ്റോ അപ്പോൾ ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഫൈലേറിയാസസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്യൂലെക്സ് മോസ്കിറ്റോ മക്കളെ മലേറിയ അനോഫിലസ് ആണടാ നമ്മളിപ്പം ഫൈലേറിയാസസ് എന്താണ് ക്യൂലെക്സ് ആണ് ഫൈലേറിയാസസ് ക്യൂലെക്സ് കേട്ടോ അത് ഓർമ്മയിൽ വേണം ഓർമ്മയിൽ വേണം രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയരുത് തിരിയരുത് കേട്ടോ അത് മലേറിയ അനോഫിലസ് ഫൈലേറിയാസസ് ക്യൂലെക്സ് സിസ് ആ ഒരു എസിനുള്ള ഒരു ഇരട്ടിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഫൈലേറിയാസസ് ക്യൂലെക്സ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക എസ് എസും എക്സും കൂടെ വരുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മലേറിയ അനോഫിലസ് ഫൈലേറിയാസസ് ക്യൂലെക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാവേ The worms stain the limb duct and obstruct the flow of limb by blocking the duct. That is, if we have the limb duct, we have to say that the filarial worms are in the limb duct. The limb duct is in the block. This causes swelling in the limb duct. That is, this is the limb duct. This is the limb duct. ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈലേറിയാസസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണ് ആലപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ ആലപ്പുഴയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈലേറിയാസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസീസ്
അതായത് ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് ആണെങ്കിലും മൊസ്കിറ്റോസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക തടയുക അതിന് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യം ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കഴിവിതം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആമ്പുള്ളരാണ് ഞങ്ങൾ ചൂലെടുത്ത് തൂത്താൻ മോശം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് മോശം ഒന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഫംഗൽ ഡിസീസ് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടസോവ ഡിസീസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫൈലേറിയൽ വാംസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈലേറിയാസസ് ക്യൂലെക്സ് മോസ്കിറ്റോ ആണ് അതിൻ്റെ വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവന്മാർ എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മുഴുവൻ ക്ലാസ്സും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് അത്രയും ആയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊക്കെ ആതുർത്തുണ്ട് നിർത്